Yo, what's up guys? Pierre Andre is back! Alright, thank you for watching our channel. Korang semua memang awesome! Alright, Assalamualaikum and salam sejahtera kepada korang yang setia menonton channel Andre Brothers Yes, kepada korang yang menonton daripada awal sampai hari ni Korang ni memang orang yang paling aku berterima kasih Kerana apa? Korang antara orang yang terawal yang yang betul-betul support channel ni uh, Tak kala, tak ramai orang yang mau menonton channel ni Koranglah orang yang terawal, yang sudi menonton dan aku sangat merasa dia hargai oleh 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 korang semua So Yes um, Hari ni seperti biasa Sehat-sehat uh, belaka lah uh, Alhamdulillah aku Sehat And aku harap korang pun sehat And Of course Kita nak buat video react Kan So sama macam minggu lepas Dan korang nak tahu apa Minggu lepas aku tak boleh tidur guys Sebab memang seram video-video yang kita tengok tu So hopefully Uh, video kali ni pun adalah video yang seram lagi menyeramkan supaya kita sama-sama boleh tak tidur malam ya. Alright. Tak apa. Okey, kita uh, sebelum kita nak start kita punya uh, video react kita dan mungkin kita boleh uh, mengenang sejenak kita fikirkan balik uh, apa motif kita hidup di muka dunia ni guys. Of course, kalau tak lain tak bukan ialah kita mencari Uh, keredaan Allah SWT Kita mencari uh, Siapa diri kita guys uh, Kita mencari Apa meaning Apa yang maksud sebenarnya Kita dilahirkan Di muka bumi Allah ni Dan tak lain dan tak bukan adalah Untuk kita mengenal Allah guys uh, So apa Orang-orang yang bersyukur Adalah orang-orang yang kenal Tuhan dia Orang-orang yang mengenal uh, Allah SWT So Kita Kenalah jadi orang yang bersyukur guys Pasal apa Allah dah bagi nikmat kepada kita ni Nikmat yang Memang yang tak terkata lah Memang banyak ada kita tak boleh nak berkata Tak boleh nak berkira Terlampau banyak Dan salah satu aku ambil benda yang simple aja Iaitu nikmat hidup ni Kalau Allah tak bagi kehidupan kepada kita Kita tak merasa kehidupan ni guys Maknanya kita ni sebenarnya Kita kita, kita, sebenarnya, kita sebenarnya mati guys Kita sebenarnya memang tak wujud Tapi Allah wujudkan kita Supaya Allah nak kita melihat kebesaran Allah Dan juga kita menyerahkan diri kita kepada Allah So Yes Sedikit tazkirah daripada Ustaz Pien Tapi tak apa guys uh, Kita saling nak mengingati each other kan Of course um, Yang paling penting adalah aku nak mengingati diri aku juga So kita ni dalam dunia ni tak lama kejap je Yang paling penting Kita kena selalu bersangka baik Kepada uh, Manusia dan yang lebih penting daripada itu adalah kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah. Memang kadang-kadang kita ditimpa dugaan yang yang kita tak tak boleh nak jangkakan tapi sebenarnya uh, di sebalik dugaan yang Allah bagi itu ada ujiannya. Di sebalik ujian tu uh, kita harus sentiasa berfikir positif, harus berfikir uh, bersangka baik kepada Allah sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Ya yeah, guys, okey. Jom kita Uh, start kita punya video react and kita uh, tengok sama-sama lah uh, aku sebenarnya bukan apa um, buka benda-benda uh, yang menyeramkan ni bukan nak menakutkan diri sangat supaya kita nak kenal yang selain pada manusia ni ada makhluk-makhluk lain yang Allah jadikan uh, kita kalau boleh sebenarnya guys memang dalam takut-takut tu kita kena ingat kita ni khalifah di muka bumi ni kita tak perlu takut Uh, makhluk-makhluk lain selain Allah so uh, bukan untuk mempromosi benda-benda ni tapi lebih kepada um, untuk kita uh, mengenal Allah lah uh, itu yang penting sekali so are you ready guys? adakah kita telah bersedia? kalau anda telah bersedia kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim Ghosts, 
ghost hunting team is investigating a haunted bar in the small town of Schiller Park, Illinois. The place has been here since 1889. The bar is original to the building where our banquet room is. It used to be a, a general store, a milk depot, a uh, gas station. It was kind of a railroad uh, bar back in the day. It, it was a speakeasy through pro Prohibition. We had gambling downstairs. The, the, from what I hear, we had the girls upstairs. And the uh, place has been consistent through through the years. The bar is said to be haunted by the creepy ghost of a sad little girl. The evening bartender Tammy shared an eerie photo with us that was taken by a frequent customer. The customer had witnessed a shadow figure so he snapped a photo and managed to capture this creepy image on camera. In this photo you see what appears to be a young girl looking directly into the lens. She seems to be wearing an old-fashioned outfit. Not quite clear. Throughout the Believe investigation they pick up several strange EVPs. How many spirits are we talking to? inside that restroom, she called something very bizarre. The photo of the little girl had been taken directly outside of the women's bathroom. Our EVP analyst, Marsha Mack, jumped on the case and headed into the washroom in an attempt to communicate with a girl. Is there a little girl here? In the bathroom? Are there any women in here with me? Did you see it? As team member Marsha pans her camera past one of the bathroom stalls, she catches what looks like a small child peeking through the crack in the restroom door. You can actually see something move in front of the crack of the door as if looking out, and then move away as if to hide. The restroom was completely empty. Oh boy. So did the Believe team catch a ghost on camera? You decide. You can watch their full investigation over on their YouTube channel. <laughs> Graveyard. Okay, guys. Okay, dia cerita pasal satu bangunan lama ni yang dijadikan apa restoran bar dan sebelum tu tempat gambling lah apalah. So, kita tahu yang bangunan tu adalah bangunan yang memang dah yang dah agak lama. So, banyak berlakunya uh, peristiwa-peristiwa menyeramkan dan dia orang claim uh, ada satu gambar tu dia orang terdapat uh, tercapture satu image uh, budak uh, roh roh budak yang pakai gaun putih macam tu so untuk alat EDP yang dipakai tu itu aku tak aku tak tahu kesahihan dia aku tak tahu adakah benda tu betul-betul function atau dia sekadar satu alat yang uh, dia didesain untuk um, maksud aku Tak ada, kalau, sebab aku tak pernah pakai alat tu lagi tak tahu, Aku tak tahu adakah benda tu function, Betul-betul function ke Betul ke benda tu dapat connect dengan uh, Makhluk-makhluk yang gaib ni ke Atau tidak Itu aku tak dapat pastikan Tapi Yang agak menyeramkan tu adalah Bila di toilet tadi tu Kita nampak ada satu image Di celahan uh, pintu tu So mula-mula aku tak perasan Tapi bila kita tengok balik Yes memang ada nampak Kelibat seseorang Budak yang tengah mengintai di sebalik tu so untuk itu aku tak sure adakah katanya dia seorang dalam toilet tu tapi kalau betul dia seorang itu memang menyeramkan guys so ok tak apa untuk first uh, video ni ok lah boleh lah menyeramkan jugalah tapi tak seperti yang aku expect so tak apa kita go next video adakah video yang tadi tu real atau fake so korang jawab kat komen bawah shift Francisco Ojeda works as an overnight security guard he claims that late one night at work, he caught this chilling video. No mames, wey. Necesito que alguien venga, wey. Eh, se escuchan cosas, wey. Y no mames, se escucha la puta regadera, wey. Del puto baño, wey. No mames. Me 
Necesito que alguien venga, güey. Me estoy cagando de miedo, güey. Al chile, güey. Oiga, güey. No mames, güey. No prende la puta luz, güey. No mames, cuchi, güey. No seas su gente, güey. No mames. No mames, güey. Hay alguien, güey. A la verga. No mames. Su puta madre, güey. No mames. No mames. No mames. Some creepy pale face seems to be peeking around the oh, corner. Then. Okay. Okay, no Francisco Ojeda claims that the video is 100% real. But what do you think? Is this a ghost caught on camera? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. The ghost. Okay, okay. Um, uh, Mula-mula aku agak seram tau Pasal memang kalau cerita pasal gad-gad ni Memang aku percaya dia orang memang banyak cerita Han guys Banyak sekali cerita-cerita hantu yang Korang boleh dapat daripada gad-gad yang shift malam ni Untuk mula-mula aku agak seram Pasal kita tahu uh, dia orang kena pergi buat rondaan malam-malam So untuk yang tadi tu Dia dengar ada bunyi bising dekat dalam toilet So dia pun bergegas pergi ke toilet Dan dia terkejut bila melihat Sesuatu yang menyeramkan di dalam uh, Tandas tadi tu tapi bila aku tengok balik, um, aku tak tahu adakah benda tu real ke. Dia orang claim benda tu 100% real. Tapi bila aku tengok balik, image ni nampak macam edit pun ada. Macam kurang memberangsangkan untuk aku lah. So, aku tak sure adakah korang rasa video tu real atau fake. Untuk aku, aku 50-50. Aku, aku tak boleh nak cakap benda tu real atau benda tu fake. So, korang pula macam mana? Adakah video tadi fake atau real? Next video. Piazza Square. In the former Soviet Union, in the country of Georgia, there's a place called the Trade House of Piazza Square. In the 19th century, the house served as the private residence of a large family, but it has now been converted into a museum. However, it seems that some of the former tenants might have never left. Workers at the museum claim to have had many paranormal encounters. And some say that they've even seen the apparition of a man with a gray beard wearing hunting clothes. The museum's alarms go off without explanation at all hours of the night, but nothing can be seen on the security cameras. That is, until this one particular night. The museum alarm went off, and the night guard was shocked when he checked the CCTV. Whoa. Oh. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Guys, kau nampak tu guys Now normally I would dismiss a video like this As a simple bug on the lens of the camera But this clip looks very different The shape seems to emerge from behind the wall And make a deliberate path through the room Even changing shape and color as it goes This is definitely not what a typical bug on the lens video looks like hmm. Trust me, I've seen a lot of them. But what do you think? Is this a ghost call on camera or just a very odd insect on the lens? You decide. The old lady. Okay, yang, yang tu dia macam kau boleh nampak satu uh, bukan kabus tapi lebih macam asap macam tu. Lepas tu kau nampak dia macam bergentayangan tu guys. Dia macam Smooth cepat lagi And then kau boleh nampak um, uh, Dia macam kelibat warna hitam pun ada Ada Aku rasa benda tu real Pasal apa um, Yang mereka katakan itu adalah bangunan usang Atau bangunan lama ni dulu Dia adalah sebuah uh, rumah Rumah yang menempatkan Satu keluarga besar dan katanya um, Sekarang dah jadi museum So kita tahu maksudnya Rumah tu mesti dah beratus tahun Dan banyak sejarah yang berlaku di rumah tu Dan um, Dia orang percaya Ada roh-roh yang Orang-orang yang pernah tinggal di rumah tu Masih tidak mau keluar pada rumah tu So mungkin itu yang dikatakan roh Mereka yang pernah tinggal di dalam rumah tu So Untuk aku video tadi memang Creepy habis memang menakutkan So 
aku percaya aku rasa benda tu adalah makhluk yang kita tak boleh nak explain makhluk yang yang lagi satu tu lah so adakah kau rasa itu real atau fake so aku rasa mungkin real kot so yes kau komen kat bawah ni next video okay in the cemetery so over six months ago I featured a video by YouTube ghost hunter Franco TV he was exploring a cemetery in Florida late at night and caught some very bizarre and disturbing things Guys, over a little. Holy crap. Oh, seriously, so ini, ini seram ni. Kenapa dia duduk macam tu? Ini kubur kan? Holy crap. Frank records an elderly oh. woman who seems to be visiting a crypt. Even though it's very late at night and she's all alone. But, when he goes back to check a few minutes later, no one oh, there. okay, okay. But as so he continues to explore two. the seemingly empty cemetery, things get truly bizarre. Wait. Oh my god. She's right there. My no. Oh iya lah guys Oh dia ada kat situ Hello? Ah sudah Ma'am Ah sudah Do you need help? Uh, no 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 You don't need help Guys saya tengok apa tu Aduh ya Allah Do you need help? Oh, sakit otak ni Oh, ini scary ya. Yeah. Bila lah ada. Now, keep in mind this is late into the night. Uh, oh, this is really scary. Is a bit freaked out and decides to just make a quick exit. Oh, this is scary. For obvious reasons, this was one of Franco TV's most popular uh, videos. Uh, uh, and his fans hey, demanded that they the they return to check out this creepy old cemetery. He did. And it didn't go well. Frank goes into the crypt where he first spotted the elderly woman and starts to hear some very strange sounds around the graveyard. I hear rustling. Get out. <laughs> Oh, yelah bunyi music lah What the hell was that? But strangest of all is something that Frank catches by accident while walking out of the crypt to investigate the creepy sounds strange little face or whatever this is seems to peek out from behind the crypt wall as Frank exits my no oh yeah lah oh yeah lah uh. betul lah guys ada muka lah ya Allah ya Allah aduh you can watch both full investigations of this cemetery on Franco TV's YouTube channel. Um. Lurking in the shadow. Okay, guys, guys, guys. Kita kena terima kasih dekat Franco tu. Dia susah payah pergi kubur tu untuk dapatkan capture video-video yang menyeramkan untuk kita. So, walaupun benda tu menyeramkan, yeah.
ia menyeramkan So, ok guys aku rasa video tadi real Cumanya yang aku tak puas hati dengan nenek tu Apa dia buat kat situ malam-malam Katanya tu lewat malam Kalau lewat malam ni kita tahulah Confirm pukul 12 ke atas 12, 1, 2, 3 macam tu So, kita tak tahu adakah Nenek tu manusia betul ke Atau memang penampakan yang sangat jelas ke Tapi, waktu bila si Franco tu tadi Panggil, cakap Ma'am, do you need help? Reaction orang tua tu Dia cara pandang tu macam eh, Itu yang buat aku betul-betul seram lah ha, Untuk korang aku tak tahu adakah video tadi seram atau tak Tapi uh, Itu memang menyeramkan Especially Yang last tadi kita nampak ada satu image Muka dekat bawah pintu tu kan So nampak memang clear Memang muka dan lepas tu dia menyuruh ke tepi Itu memang scary guys So It's okay kita go next video okay Pause. Explorer Hassan Barbar is exploring an allegedly haunted house deep in the Jordanian countryside. First, Hassan begins to hear a strange yeah, noise from yeah, yeah, somewhere in the building. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Bismillah. Bismillah, let me throw my sneeze. The Lord of the Sky, who is the Lord of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah Fi ahadun And later in the video it seems almost as if something is thrown at him Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Fi sh- Fi sholat la Now, on the surface, it seems like that's pretty much all that happens in this 15-minute exploration video. But keen-eyed viewers in the video comments noticed that there were other creepy things going on in the video. Things that Hassan didn't even notice. Did you see it? Some weird dark mist can be seen flowing along the ceiling and then just seems to disappear. Yelah, ada nampak macam benda asap terbang. Later in the video, another odd occurrence. And again I ask, did you see it? No. As Hassan is panning around the grounds, there is a small shadow in this doorway. Okay. As if someone or something is peeking out at him. But when he pans back only seconds later, nothing there. Hassan decides to leave as he pretty much feels like he isn't finding much. Only when he reviews his footage later does he realize that something seemed to be following oh, him. Oh, this came in a lot of the Thanks for watching. You can submit or suggest. All right, guys. Ito dia top five video yang menyeramkan penampakan uh, image-image yang menakutkan daripada new top 5. So yes, uh, hari ni kita dah layan 5 video yang menyeramkan. Aku rasa di antara ni banyak juga aku rasa ia adalah video yang real dan aku tak pastilah kalau mereka uh, mengfakekan video ni. Tapi untuk aku, hmm, ini dah cukup meyakinkan dan memang menyeramkan dan aku rasa um, seronok lah sebab dapat tengok sesuatu yang of course kalau kita sendiri nak pergi kalau aku sendiri nak pergi untuk rekod benda-benda macam ni seorang-seorang dalam hutan ke dalam rumah tinggal ke insyaAllah tak so 
kita kena terima kasih kepada mereka especially mereka yang si apa Franco tadi tu eh sanggup pergi ke kubur pukul 2 3 pagi untuk uh, mencari footage-footage yang menyeramkan so ya yeah guys um, terima kasih kepada uh, menonton video-video ni bersama aku dan uh, untuk korang yang masih belum subscribe Uh, please subscribe tekan sekali butang notification tu dan share video ni kepada kawan-kawan korang dan seperti biasa korang yang dah tonton daripada awal sampai habis aku menghargai sangat uh, dan aku appreciate sangat uh, korang punya masa uh, yang korang ambil untuk menonton video-video ni and yes uh, seperti biasalah aku akan doa kepada korang yang menonton sampai habis supaya murah rezeki dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan korang dan sehingga kita berjumpa lagi untuk next video guys uh, next video aku mengharapkan sekali lagi supaya kita dapat video yang lebih menyeramkan untuk video kali ni seram tapi yang last hari tu lagi seram uh, itu sampai aku tak boleh nak tidur malam so ya yeah guys uh, kita jumpa untuk next video ok alright Assalamualaikum dan salam jatuh kepada korang yang menonton channel ni good night guys bye